ভাবতেছি চীনা দার্শনিকদের এই চারটা বই অনুবাদ করব সব কিছু সব যে তিন চারটা বই আছে এগুলো অনুবাদ করব তারপরে এই অনুবাদগুলোর যে কথামালাগুলো আছে ওইগুলো নিয়ে একটার পর একটা আলাপের একটা সিরিজ বানাবো তো কয়েকটা আলাপ আগে থেকেই করব আগে থেকে করে আপনাদেরকে জানাবো আপনারা মতামত জানাতে পারেন যে কেমন হইতেছে আলাপগুলো তাহলে আমি এক এক করে আবার এই আলাপটা কন্টিনিউ রাখবো তো উসিন সম্পর্কে বলছিলাম আগের একটা এপিসোডে আজকে তার আর একটা কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা করব এটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা তো উসিনের যে ইশারাগুলো আছে মানে তার কথা এখানে মূল মেইন না তিনি আসলে কোন দিকটা ইশারা করতে চাইতেছেন ওইটা রিয়েলাইজ করা ওইটা হলো আসল ব্যাপার তো কথাগুলো জাস্ট আপনার কাছে সিম্পল শোনাইতে পারে বাট ব্যাপারটা হলো আপনি যখন এটা উপলব্ধি করতে যাবেন বুঝতে যাবেন এবং ওইটার সাথে নিজের জীবনকে যখন কানেক্ট করতে যাবেন তখন এখানে আপনি আরও অনেক গভীর গভীর ব্যাপার এখানে পাবেন যে কত গভীর এই ব্যাপারটা এবং কিভাবে এইগুলো আমাদের লাইফের সাথে জড়িত আছে কারণ আমরা জীবনটাকে যেভাবে দেখি যেভাবে বুঝি সেটা তো মন দিয়ে বুঝি একটা ব্রেইন দিয়ে বুঝি তো ওইটা নিয়ে এখানে কথাবার্তা বলা হইতেছে যেমন উসিন বলতেছেন বিং অ্যাওয়ার অ্যাওয়ার মানে অ্যাওয়ার শব্দটার অর্থটা একটু বলে দিই অ্যাওয়ার মানে হলো সচেতন হওয়া জাগরুক হওয়া অ্যালার্ট হওয়া বা মনোযোগী হওয়া তো মনোযোগ থেকে এখানে এটার একটা পার্থক্য আছে মনোযোগ মানে অ্যাটেনশন অ্যাটেনশনটা কোনো কিছুর উপর দেওয়া হয় আর অ্যাওয়ারটা হয় হলো আপনার নিজের যে সত্তা আছে নিজের যে এসেন্স আছে ওই এসেন্সের উপর জাগরুক থাকা বা সচেতন থাকা পরিপূর্ণভাবে সলিডলি তো বলতেছেন বুঝছেন বিং অ্যাওয়ার অফ দ্য সাউন্ড অফ দ্য বেল ডাজেন্ট মিন দ্যাট দ্য বেল বিলংস টু ইউ মানে একটা ঘন্টা ধ্বনির আওয়াজ বা বেলের আওয়াজ আওয়াজের আওয়াজটা তুমি শুনতেছ তার মানে এই না যে ওই বেলটা তোমার লাইকওয়াইজ এটার মতো বিং অ্যাওয়ার অফ থট ডাজেন্ট মিন দ্যাট দ্য থট বিলংস টু ইউ অর্থাৎ ঘন্টা ধ্বনির আওয়াজ যেটা আপনি শুনতেছেন এটা শোনার মানে এই না যে ওই বেলটা আপনার হয়ে গেল বা ওইটার আপনি মালিকানা দখল করে ফেললেন বা এটাকে নিজের বলে ঘোষণা করতে পারেন তেমনিভাবে আপনি যখন চোখ বন্ধ করে কিংবা চোখ খুলে যেভাবেই হোক আপনার যে চিন্তা ভাবনাগুলো এই চিন্তা ভাবনাগুলোর উপর যখন সচেতন হন বা ওইটাকে দেখতে পারেন বিশেষ করে যারা পড়ালেখা করে জ্ঞানীগুণী মানুষ লেখালেখি করে মানে যারা তাদের চিন্তার উপর যথেষ্ট সচেতন বা যারা চিন্তা উৎপাদন করে জেনারেট করে বা ওইটা দেখে তো তা তারা যে তারা তাদের এইটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে চিন্তা আপনার ভিতরে আপনি চিন্তা সম্পর্কে সচেতন আছেন বা বুঝতেছেন যে আপনার মাথার ভিতরে কিছু একটা চলতেছে এটা এটার মানে এই না যে চিন্তাটা আসলে আপনার এখানে উসিন একটা প্রচণ্ড একটা বিরাট বড় জিনিস আঘাত করছে আমরা যে বলি যে আমার লেখা তারপরে আমার এইটা আমার ওইটা এখানে কেবল মতো চিন্তা না আপনি যে চিন্তা করতেছেন আমার গাড়ি আমার বাড়ি আমার ছেলে আমার সহায় আমার সম্পদ কোনটা আপনার আসলে 
আপনার আসলে কিছুই না বাট আপনার ইগো কোনো কিছু ছাড়া কোনো কিছু ছাড়া এক্সিস্ট করতে পারে না আপনার ইগো চায় সব কিছু দখল করতে এখানে ওসেনের কথাটা আপনার মেটাফিজিক্যালি নিতে হবে এখানে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের কথা বলা হইতেছে না যখন আপনি ওইভাবে যখন চলে যাবেন ওইভাবে যখন একটা মেটাফিজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যাবেন তখন আপনার ওই ভাবভঙ্গি থেকে আপনার এই ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে এখানে যখন বলতেছেন যে চিন্তা আপনার আমার মানে চিন্তাটা আমার না আসলে বা আপনার ভিতরে আপনি চিন্তা সম্পর্ক সচেতন আছেন বা আপনার মাথায় যে কিছু একটা চলতেছে এইটা সম্পর্কে সচেতন হওয়া মানে এই না যে চিন্তাটা আপনার মানে আপনি আপনার চিন্তা না আপনি আপনার মন না আপনি আপনার শরীর না তো এগুলোর একটা ফাংশন আছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে আমাদের যে বস্তুগত জগৎ আছে ওইখানে তার একটা ফাংশন আছে তার নিজের মতো করে তার স্বভাব অনুযায়ী তার ধর্ম তার নিজস্ব একটা ধর্ম আছে ওই অনুযায়ী কিন্তু যখন আপনি মেটাফিজিক্যাল এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসবেন ওইখানে এসে আপনার এই যে চিন্তা এই যে ইগোর যে একটা আশ্রয় এইটা সত্যতাটাকেও আপনাকে দেখতে হবে যাচাই করার সাহস রাখতে হবে এখানে আপনাকে ভয় পেলে চলবে না অনেকে ভয় পেয়ে যায় যে না এটা যদি আমি স্বীকার করি তাহলে তো আসল ওয়ার্ল্ডে আসল ওয়ার্ল্ডে যে এত কিছু আমি যে নির্মাণ করছি এটা তো আমার ছেড়ে দিতে হবে আমাকে তো আমি যে ভণ্ড আমার আশেপাশে সব কিছু যে একটা অর্থহীন অর্থশূন্য এটার মুখোমুখি তো আমার হইতে হবে তখন আসলে আমি ভয় পেয়ে যাই আমার এগো ভয় পেয়ে যাই তো যখন আপনি এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসবেন বা এইটা নিয়ে ইনভেস্টিগেট করতে যাবেন এই জায়গায় আপনাকে এতটাই ব্রুটাল হইতে হবে আদারওয়াইজ আপনি এই বাণীর মর্মার্থ বুঝতে পারবেন না এখানে হুসেন বলতেছেন যে যে আমরা তো অনেক কিছুই দেখি অনেক কিছু উপলব্ধি করি কিন্তু আমাদের ইগো করে কি একটা চুম্বুকের মতো ইগো ইগো ইস ইগো ইজ জাস্ট লাইক এ ম্যাগনেট সে চুম্বুকের মতো সব কিছু নিজের দখল করে নিতে চায় সে দখলদারিত্ব পছন্দ করে যখন আপনি যখন কোনো একটা দৃশ্য দেখেন যখন কাউকে দেখেন ধরেন আপনি কোনো একটা নারীকে দেখলেন আপনার ইগো তখন ওই নারীকে নিজের করে নিতে চাইবে সে মনে করবে সে আমার তো তেমনভাবে আপনি যখন আমার শরীরের দিকে তাকাবেন তখন আপনার কাছে মনে হবে যে শরীরটাও আপনার শরীরও আমার বিশ্বাস করে দেখেন যে শরীর তো আপনি পাইছেন প্রাকৃতিকগতভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে পাইছেন একটা স্বতঃস্ফূর্ত র্যান্ডমনেস থেকে এই ব্যাপারটা ঘটছে তো কোনো কিছুই তো আপনার না অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ইগো তারপরে এটা দাবি করবে এটা আমার ওইটা আমার আমার গাড়ি আমার বাড়ি আমার সব কিছু আমার হ্যান আমার ত্যান আমার মন আমার চিন্তা আমার সব কিছু এটা সে কেন করে কারণ যখন আপনি ধীরে ধীরে এই আমার সাথে মানে আমিটার সাথে যুক্ত হওয়া সমস্ত এলিমেন্টকে একটা একটা করে যেটাকে স্পিরিচুয়াল ধারায় বলে নেতি নেতি পদ্ধতি একটা একটা করে যখন সরাবেন যে আমি আমার মন না আমি আমার শরীর না আমি আমার মনের এই এই উপাদান না যখন আপনি একটা একটা করে কাট অফ করতে থাকবেন আমি আমার সম্পদ না আমি আমার আমি আমার নাম না আমি আমার পদবি না আমি আমার খ্যাতি না এই সব করে যখন ধীরে ধীরে আপনি যখন কাট অফ কাট অফ করে করে যখন আপনি ধীরে ধীরে যখন এটার গভীরে প্রবেশ করবেন তখন আপনি টের পাবেন যে মানে ইউ আর ইউ আর টোটালি ফাক্ট আপ আপনি একটা গ্যারাকোলের ভিতরে পড়ে গেছেন যে আমি এটা না আমি উঠা না তাহলে আমি কি তখন আপনি জিজ্ঞাসা করবেন অ্যাকচুয়ালি রিয়েল কোয়েশ্চেন হু অ্যাম আই আমি আসলে কি আমি যদি এইগুলো এইগুলো এগুলো না হয়ে যেগুলোকে আপনি আপনি আপনার বলে মনে করতেছেন যে আপনার যেই চিন্তা আপনার মাথার ভিতরে চলে এই চিন্তাটাকে আপনি আপনার নিজের বলে মনে করতেছেন 
এজন্য এজন্য অনেকে বলে অনেক সাধু সন্তরা বলে গেছে যে আসলে আমি কিছুই করি না সব সেই করায় এটা এটা তারা কেন বলে এটা তাদের বিনয় বিনয় ঠিক বলা যায় না এটা তাদের ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে তারা বলে তারা ওটা বুঝে গেছিল যে দে আর নাথিং দেয়ার ইস মানে ইগো বলতে আসলে কিছু নাই ইগো একটা ভাওতা ভাওতা বাজিমূলক জিনিস সো এই যে একটা ফলস সেলফ এই যে একটা ইগো আই এটাকে এত পাত্তা দেওয়ারও কিছু নাই তো তাদের ভিতরে যেটাই আসছে তারা সেটাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে গেছে এবং ওইটা নিজের সাথে আর চুম্বকের মধ্যে তারা যুক্ত করে নেই অ্যাটাচ করে নেই যে এটা আমার ওইটা আমার এই পজিশনের গেম খেলা নাই যেটা আপনার চারপাশে দেখবেন যে কিছু একটা হইলেই হ্যাঁ এটা আমার ভিতর দিয়ে আসছে এটা আমার ভাই আর চিন্তা তো ভাই আপনার মাথার ভিতরে আপনি বৈশা ছিলেন শুয়ে ছিলেন হঠাৎ করে আপনার ভিতরে ফ্লো করছে তারপরে আপনি হয়তো বইটা প্রকাশ করছে তো এই চিন্তা করতে থেকে আসে এটা তো এখনও গবেষণার বিষয় যে চিন্তা কীভাবে উৎপন্ন হয় এটা কোথায় উৎপন্ন হয় এটাও কেউ এখন পর্যন্ত বের করতে পারে না তাহলে সেই জায়গায় আমরা বলতে সেই চিন্তাটা আমার কারণ আমার মাথা থেকে বের হইতেছে আমার মাথাকে আমার মাথা হলো একটা শরীর তার মানে কি আমি আমার আমি একটা শরীর আমি এটা মনে করতেছি তার মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আমি আমার এই শরীরটাকে আটকা আঁকড়ায় ধরে রাখতে চাইতেছি এবং এটাকে একটা আশ্রয় হিসেবে আমি গ্রহণ করতে চাইতেছি কারণ এটা যদি আমি মনে যদি আমি ভুলে যাই যে আমি আমার শরীর না তাহলে আমি জাস্ট একটা মানে একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়ে যাই একটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে যাই তাহলে আমি কী আমি কি আমি যদি আমার শরীর না হয় তাহলে কি আমার মন আমি যদি আমার মন না হয় আমি কি আমার চিন্তা আমি যদি আমার চিন্তা না হয় তাহলে আমি কি তাহলে আমি কী নিয়ে বাঁচব এই যে ভয়েড এই ভয়েডে আপনার ইগো কখনো থাকতে চায় না ভয় পায় কারণ আপনি যদি এই ভয়েডের ভিতরে যদি আপনি যদি এক্সিস্ট করতে পারেন দেন ইউ ক্যান রিয়েলাইজ দ্য এমটিনেস যেখানে আপনি 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 নাই অ্যাকচুয়ালি মানুষের শান্তিটা আসে হলো যখন আপনি কিছুক্ষণ সময়ের জন্য আপনারা ভুলে যান এই জন্য আমাদের মিউজিক ভালো লাগে গান ভালো লাগে যখন মিউজিক কি হয় আমি টোটালি নিজেকে ভুলে যাই যখন নিজেকে ভুলে যাই আমার নিজের সাথে থাকা যখন সমস্ত সুখ শান্তি সুখ যে দুঃখ যা আছে চিন্তা আমি নিজের সাথে জড়িত যে চিন্তা এই সব কিছু আমার সাথে সাথে চলে যায় নিজেকে ভুলে যাওয়ার মাধ্যমে মাধ্যমে আর তখনই অ্যাকচুয়ালি আপনার ওই শান্তি একটা রিল্যাক্সেশন আপনার ব্রেনে রিয়েলাইজেশন ঘটে তখন আপনার মনে হয় যে ওই ঘট দিস ইজ পিস দিস ইজ হ্যাপিনেস দিস ইজ জয় কিন্তু যখনই আবার ওই আমিটা চলে আসে তখন ওই আমির সাথে অ্যাটাচ করা সব কিছু চলে আসে আপনার বাড়ি চলে আসে আপনার গাড়ি চলে আসে আপনার পথ চলে আসে আপনার প্রতিপত্তি চলে আসে আপনার খ্যাতি চলে আসে খ্যাতির ভার চলে আসে তারপরে আপনার জ্ঞান চলে আসে আপনার বুদ্ধি চলে আসে যেটাকে আপনি আপনার বলে মনে করেন যেটাকে অবলম্বন করে আপনার মাইন্ড মনে করে যে হ্যাঁ আমি আমি কাইন্ড অফ কিছু একটা হয়ে গেছি আমি তো একদম সুপার ইন্টেলেকচুয়াল কিছু কিছু একটা হয়ে গেছি তো হুসিন বলতেছেন যে বেলের আওয়াজ তুমি বেলের আওয়াজ শুনছো দেখে তুমি মনে করো না যে ওই ওই তুম বেলটা তোমার আর চিন্তা সম্পর্কে তুমি সচেতন হয়েছ দেখে মনে করো না ওই চিন্তাটা তোমার তো তোমার লেখা তারপরে তোমার চিন্তা ওইটার ইউনিক ভাইবা ঠিক আছে তোমার ভিতরে ভিতরে তো ইগো হওয়ার কিছু নাই কারণ চিন্তা যেভাবে আসছিল একসময় চিন্তা সেভাবে আবার শুরু করে চলেও যাবে কোনো কিছুই পারমানেন্ট হয় না বুদ্ধের মতো সব কিছু ইম্পারমানেন্ট চিন্তাও একসময় চলে যাবে তো আপনি যদি চিন্তাকে একরায় ধরে থাকেন তাহলে আপনি ধরা কীবেন তো চিন্তা নিয়ে এত সিরিয়াস আর কিছু নাই বাট চিন্তা দিয়ে অনেক কাজ হাসিল করা যায় বস্তুগত জীবনে অনেক মানুষের চিন্তা পরিবর্তন করে দেওয়া যায় নতুন কিছুর দিকে ইশারা করা যায় চিন্তার অনেক কার্যকারিতা আছে বাট ওটা আলাদা টপিক যদি আমি বুঝি যে হ্যাঁ হ্যাঁ চিন্তা চিন্তার একটা কার্যকরী দিক আছে ওইটা সম্বন্ধে যদি আমি অ্যাওয়ার থাকি বাট অ্যাওয়ারনেসটা থাকতে হবে আগে আপনার নিজের এসেন্সের উপরে ওই যে ভুলে যাওয়াটা ওই যে বিস্মৃতি নিজের সম্পর্কে যে সচেতন নিজের সম্পর্কে সচেতন হলে যে জিনিসটা হয় যে নিজেকে ভুলে যাওয়া যায় প্রথমত যখন মানুষ এই যে ভুলে যাওয়ার এই প্রসেসটা যখন তার ভিতরে আয়ত্ত 
আয়ত্ত যখন চলে আসে তখন নিজের সাথে জড়িত যে বিষয়গুলো ওইগুলো তার কাছে একেই খেলা হয়ে যায় যেটা আমি আগের এপিসোডে বলছিলাম যে তখন সে ওইটা নিয়ে প্লে করতে পারে তখন সে গাড়িতে চুরেও তখন তার কাছে মনে হয় যে গাড়িটা আসলে তার না বাট সে গাড়ি চালাইতেছে এইটা হলো তার অ্যাওয়ারনেস বাট আপনি হয়তো মুখস্থ বুলিয়াও রাইতে পারেন যে আমি আমার শরীর না কিন্তু আপনার গালে যদি একটা থাস ঠাস ঠাস করে দুইটা যদি বন চটকা নামে না দেওয়া হয় তখন আপনি আর বলবেন না যে আমি আমার শরীর না তখন আপনি ঠিকই রেজিস্ট করে ফেলবেন বা তখন আপনি সচেতনভাবে এরকম রেসপন্ডও করতে পারবেন না তখন আপনি অপোজিট যে আপনাকে দুইটা বন চটকা না মারলো আপনি তা আপনি তাকে যে আপনি তার তার কলার ধরে আপনি তাকে দুইটা কিল ঘুষি মেরে বসবেন আপনি উন্মাদ হয়ে যাবেন তখন তো যদি এরকমটা হয়ে যান তাহলে আপনি আসলে কিছু বোঝান নাই এই কথা যে আমি আমার শরীর না আমি আমার চিন্তা না আপনি কিছুই বোঝান নাই যদি আপনি আপনি চিন্তাই না হন তাহলে আপনার চিন্তার বিরুদ্ধে যদি কেউ কিছু বলে আপনি খেয়ে পা রকচটা হয়ে যান কেন এই ব্যাপারে যখন আপনি সচেতন হবেন তখন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ঘটতে পারে তখন আপনি অতটা সিরিয়াস হবে না তখন আপনার চিন্তা আপনি হ্যাঁ শেয়ার করতে চাই যে আমি এখন শেয়ার করতেছি বলতেছি আসতেছে বলতেছি দ্যাটস ইট সিম্পল থিং এখন এটা কার আমার না কোথা থেকে আসতেছে এটা যেভাবে আসতে সেভাবে আসতেছে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রাকৃতিকতা যেটা লাউসে বলছেন ফ্লো উ ওই উ ওই যেটাকে বলে এটাই হলো আপনার নন ডুইংয়ের মজা যে আপনার ভিতর দিকে ওটা ফ্লো হইতে থাকবে আর আপনি যদি তার সাথে চলেন আর আপনি তো নাই আসলে তো এখানে ফ্লো করবেটা আসলে কে তো এটাই আর কি লাউসু ইশারা করে বলছেন যে ফ্লোয়ের সাথে চলো তো ফ্লোয়ের সাথে চলতে গিয়ে দেখবেন যে আপনি নাই হয়ে গেছেন না তখন আপনি আপনার মধ্যে করে জাস্ট এখন ভাষার ভাষাতে আসলে তখন ওই আমি চলে আসে আমি সাথে তুমি চলে আসে যেটাই হোক বাট যখন ওই ফ্লো ফ্লোটা যখন তৈরি হয় তখন ওই ব্যাপারগুলো একদম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ই করে তখন আপনার আর ওই অভিনয় করা ছাড়া আর তখন কিছুই বাকি থাকে না তো এই জায়গায় মূল যে শিক্ষাটা আছে সেটা হলো নিজের ব্যাপারে অত সিরিয়াস হওয়ার কিছু নাই কারণ আপনি একটা ভঙ্গুর জিনিস আপনি একটা দুর্বল জিনিস তো আপনি আপনার সাথে যত কিছু কিছুই জড়াবেন আপনি ততই ভারী হবেন আর আপনার যন্ত্রণাটা ততই বৃদ্ধি পাবে তো হুসিন বলতেছেন যে কোনো কিছুই আঁকড়ে ধরার কিছু নাই নিজের বইলা এই যে এত আমি 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 আমার এটা আমার ওইটা আমার এটা আমার চিন্তা আমার হাবিজাবি এইসবের ব্যাপারে সিরিয়াস হয়ে এত গুরু গম্ভীর হওয়ার কিছু নাই নিজের নিয়ে নিজের নিয়ে যত হালকা থাকা যায় যতটা লুজ থাকা যায় যতটা ছেড়ে দেওয়া যায় ততই আপনার দুঃখটা কম হবে ততই আপনি লাইফে অনেক সুন্দরভাবে ফ্লো করতে পারবেন এবং আপনি অন্য মানুষের সাথে ডিলিংও চমৎকারভাবে করতে পারবেন কারণ আপনি আপনার অতটা সিরিয়াসলি দেখেন না যেহেতু দেখেন না সেহেতু আপনি সবাইকে অনেক ওপেনলি অনেক উদারভাবে দেখতে পারবেন তাদের সমস্ত দুর্বলতা সমস্ত শক্তির জায়গা সব সব কিছুকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারবেন এবং কেউ যখন আপনাকে কিছু বলবে আপনি অত চেতবেন না কারণ আপনি আপনার অত সিরিয়াসলি ধরেন না তো এটা হলো এগুলোর একটা বেনিফিট ধরা যায় তখন আপনি অত সহজে খেপেও যাবেন না আপনাকে নিয়ে কেউ যদি কিছু বলে কারণ সে আপনার ইগোকে বলছে আর আপনি জানেন আপনি আপনার ইগো না ইগো একটা ফস জিনিস সো আপনার আর প্যারারও কিছু নাই বাট আপনি যদি বাট আমরা বলে ফেলি আমরা রিয়েক্ট করে ফেলি করি বাট তখন রিয়াকশনটাও আপনার আসবে অনেক অনেকটা অভিনয়ের মতো আপনি ভিতরে ভিতরে খুব কুল থাকবেন কিন্তু বাইরে হয়তো বা অনেকের সাথে হয়তো বা নানা ধরনের জিনিস আপনার দেখে দেখানো হইতেই পারে তো এর এটা একটা তখন একটা প্লে হয়ে যাবে সো এই জিনিসটাই আসলে হুসিন বলতেছে নিজে নিজের সাথে নিজেকেই আপনার এত যখন যে জায়গায় নিজের ব্যাপারটা বলতে একটা মানে আমি যে যেখানে একটা স্ক্যাম সেখানে আমার সাথে যেসব ব্যাপারগুলো আছে ওইগুলো তার সুপার স্ক্যাম সো স্ক্যাম থেকে সাবধান ডোন্ট বি সিরিয়াস